హలో ఫ్రెండ్స్ నమస్తే వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు నేను బగారా రైస్ విత్ ఆలు కుర్మా చూపిస్తున్నాను ఈ రెండింటి కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది బగారా రైస్ మనకి మసాలాతో ప్లెయిన్గా ఉంటుంది కదా సో ఇలాంటి కుర్మాస్ వీటికి బాగా సూట్ అవుతాయి అనమాట సో ఇవి రెండు చేశాను ఈరోజు అవి ఎలా చేశానో ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఫస్ట్ అయితే ఆలు కుర్మా కోసం మనం ఒక గ్రేవీ రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి ఒక పేస్ట్ ఆ పేస్ట్ కోసం నేను ఇక్కడ క్యాషు అలాగే గసగసాలు అండ్ కొబ్బరి పచ్చి కొబ్బరి ఉంటుంది కదా సో అది తీసుకున్నాను నేను ఇక్కడైతే ఫ్రోజన్ కోకోనట్ తీసుకున్నాను టూ టేబుల్ స్పూన్ గసగసాలు అండ్ కొన్ని క్యాష్ తీసుకున్నాను ఈ మూడింటిని కొంచెం హాట్ వాటర్లో వేసి ఒక టూ మినిట్స్ అలా నేను బాయిల్ చేస్తున్నాను సో అలా మనం బాయిల్ చేయడం వల్ల ఈ గసగసాలు కూడా మనం పేస్ట్ చేసేటప్పుడు బాగా మెత్తగా మెదుగుతాయి అనమాట మంచిగా క్రీమీగా వస్తుంది పేస్ట్ అనేది లేదంటే ఇలా వాటర్లో బాయిల్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా కూడా మీరు మిక్సీలో వేసి పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఒక్కోసారి గసగసాలు సరిగా మెదగు అనమాట సో ఇలా బాయిల్ చేసి మీరు ఈవెన్ బ్లెండర్లో అయినా పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు చాలా మెత్తగా పేస్ట్ అవుతుంది తర్వాత సేమ్ టైం నేను పక్కన కుక్కర్లో ఒక త్రీ పొటాటోస్ తీసుకొని బాయిల్ చేశాను ఒక టూ విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు సో ఇక్కడ త్రీ పొటాటోస్ కూడా బాయిల్ అయిపోయాయి సో ఫస్ట్ మనం ఈ పొటాటోసు అలాగే పేస్ట్ రెడీ చేసి పెట్టుకుంటే మనకి కర్రీ అనేది చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది అండ్ ఇక్కడ ఇవి అంత బాయిల్ అయిన తర్వాత ఇవి చల్లారిన తర్వాత నేను ఇప్పుడు బ్లెండర్లో వేసి పేస్ట్ చేస్తున్నాను ఇలా మెత్తగా మనం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న తర్వాత ఈ పేస్ట్ని పక్కన పెట్టేసుకొని ఒక ప్యాన్ తీసుకొని అందులో ఆయిల్ వేసి కొన్ని మసాలా దినుసులు అనమాట లైట్గా చిన్న చిన్న ముక్కలు అలా వేసుకోవచ్చు చెక్క లవంగ అలాగే ఒక ఇలాచి బే లీఫ్ అండ్ షాజీరా సో ఇవన్నీ వేసుకొని లైట్గా ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆ మసాలా దినుసులు ఫ్రై అయిన తర్వాత అందులో కొంచెం కరివేపాకు గ్రీన్ చిల్లీస్ ఆనియన్స్ అలాగే అందులో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని ఆనియన్స్ కొంచెం ఫ్రై అయ్యేదాకా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆనియన్స్ ఫ్రై అయిన తర్వాత అందులో ఒక స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకున్నాను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చివాసన పోయిన తర్వాత ఒక టూ టొమాటోస్ తీసుకున్నాను చిన్న సైజ్ అనమాట ఇవి ఒక టూ టొమాటోస్ వేసి అవి బాగా కలబెట్టుకొని మూత పెట్టేసి కొంచెం అవి మెత్తగా అయ్యేంత వరకు టొమాటోలు బాగా మగ్గించుకోవాలి ఈ టొమాటోస్ అవన్నీ బాగా మగ్గిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఇందాక రెడీ చేసి పెట్టుకున్న కొబ్బరి క్యాషు గసగసాల పేస్ట్ ఇందులో వేసుకుంటున్నాను టొమాటోస్ మగ్గిన తర్వాత ఈ పేస్ట్ వేసుకొని బాగా కలబెట్టుకోవాలి ఇదేంటంటే మనకి ఈ పేస్ట్ వల్ల అంటుకొని పోతుంది అనమాట ఇది చాలా త్వరగా మనకి థిక్ అయిపోతుంది గ్రేవీ అంతా సో మీకు తగినన్ని దానికి కావాల్సిన కొంచెం వాటర్ పోసుకొని బాగా కలబెట్టుకోవాలి లమ్స్ ఏమీ లేకుండా ఇప్పుడు అందులోనే కొన్ని స్పైసెస్ యాడ్ చేసుకోవాలి అవి వచ్చేసి కొంచెం పసుపు తర్వాత ఒక టూ స్పూన్స్ కారం చిన్న స్పూన్స్తో టూ స్పూన్స్ కారం అండ్ ఒక స్పూన్ ధనియాల పౌడర్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ కొంచెం గరం మసాలా ఇవి స్పైసెస్ అన్నీ వేసేసుకొని ఆ గ్రేవీలో ఈ స్పైసెస్ అన్నీ బాగా కలిసేలాగా కలబెట్టుకొని మూత పెట్టేసి లో టు మీడియం ఫ్లేమ్లో మనం ఇది బాయిల్ చేసుకోవాలన్నమాట ఈ గ్రేవీ ఏంటంటే చాలా ఫాస్ట్గా థిక్ అయిపోతుంది అంటుకోబోతుంది అనమాట సో అందుకే మధ్యలో మీరు చూసుకుంటూ కలబెట్టుకుంటూ ఉండాలి మరి మీకు థిక్గా అనిపిస్తే గ్రేవీ మధ్యలో వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు అలా లో టు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఆ గ్రేవీలో ఉన్న పచ్చి వాసన అంతా పోయి లైట్గా ఆయిల్ పైకి తేలుతున్నంతసేపు మీరు ఉడికించుకోవాలి వన్స్ మనకి ఆ గ్రేవీ అంతా ఉడికిన తర్వాత ఇప్పుడు లాస్ట్లో కొంచెం నేను ఒక టూ స్పూన్స్ 
కర్డ్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను పెరుగు ఇలాంటి కుర్మాస్లో లాస్ట్లో మనం ఇలా పెరుగు యాడ్ చేసుకుంటే మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది అనమాట అదంతా ఉడికిన తర్వాత ఒక టూ స్పూన్స్ పెరుగు వేసి అది బాగా కలబెట్టేసుకొని అది కొంచెం ఉడికించుకున్న తర్వాత లాస్ట్లో ఫైనల్గా నేను ఇందాక మనం ఉడక పెట్టుకున్న ఆలు వేసేస్తున్నాను ఆలు వేసేసుకొని ఆ గ్రేవీలో బాగా కలబెట్టేసుకొని ఆ తర్వాత పైన కొంచెం కొత్తిమీర చల్లు వేసి ఒక వన్ మినిట్ పాటు లో ఫ్లేమ్లో ఉంచేస్తే మనకి ఆ గ్రేవీ అంతా కూడా పొటాటాసు కూడా బాగా పట్టేస్తుంది సో మనకి వేడి వేడి ఆలు కుర్మ రెడీ అయిపోతుంది అనమాట ఇది చాలా ఈజీ చేసుకోవడం చాలా ఎమ్మీగా ఉంటుంది ఏ ఎనీ లైక్ బిర్యానీస్లో కానీ పులావ్స్ కానీ బగార రైస్ కానీ ఎనీ టైప్ రైస్లోకి మనకి ఇలాంటి కుర్మాస్ చాలా బాగుంటాయి టేస్టీగా ఉంటుంది మనకి కమ్మగా ఉంటాయి అన్నమాట ఆలు కుర్మా అయితే రెడీ అయిపోయింది నెక్స్ట్ బగారా రైస్ కోసం నేను ఆ కప్పుతో త్రీ కప్స్ బాస్మతి రైస్ తీసుకున్నాను ఈ బాస్మతి రైస్ని బాగా కడిగేసి పక్కన పెట్టేసుకున్నాను దీన్ని ఏం నేను నానబెట్టడం అంటే సోకింగ్ ఏం చేయలేదు జస్ట్ వాటర్తో కడిగేసి పక్కన పెట్టేశాను నెక్స్ట్ ఇంకా ఒక కుక్కర్లో ఆయిల్ వేసుకున్నాను తర్వాత కొంచెం ఒక స్పూన్ ఘీ వేసుకున్నాను మనకి టేస్ట్ బాగుంటుంది ఘీతో చేసుకుంటే సో కొంచెం ఘీ వేసుకున్నాను ఆయిల్తో పాటు నెక్స్ట్ ఇక్కడ మసాలా దినుసులు అనమాట సాజీరా మరాఠీ మొగ్గ బే లీఫ్ లవంగ చెక్క స్టార్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా బిర్యానీ మసాలాసు సో అవన్నీ వేసేసుకున్నాను ఇలా చియానాస్ పువ్వు ఇలా బిర్యానీ మసాలాస్ అన్నీ వేసుకొని ఆయిల్లో ఫ్రై చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆనియన్స్ అలాగే గ్రీన్ చిల్లీస్ వేసుకొని ఫ్రై చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఒక ఫోర్ గ్రీన్ చిల్లీస్ అండ్ ఒక మీడియం సైజ్ ఆనియన్ వేసుకున్నాను తర్వాత అందులో సాల్ట్ వేసి ఆనియన్స్ కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకున్నాను ఆనియన్ ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని అది కొంచెం సేప్ వేయించి తర్వాత అందులో కొంచెం కొత్తిమీర అండ్ కొంచెం పుదీనా వేసుకున్నాను ఇప్పుడు కడిగి పెట్టేసుకున్న బాస్మతి రైస్ వేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ త్రీ కప్స్ నేను బాస్మతి రైస్ తీసుకున్నాను సో ఈ బాస్మతి రైస్ నేను ఏమి నానబెట్టలేదు డైరెక్ట్గా వేసేసుకుంటున్నాను కుక్కర్లో కాబట్టి సో బాస్మతి రైస్ వేసుకొని ఒక వన్ మినిట్ పాటు అట ఆయిల్లో కొంచెం ఫ్రై చేస్తున్నాను అనమాట కొంచెం పొడి పొడిగా రావడానికి ఒక వన్ మినిట్ పాటు అలా ఫ్రై చేసి తర్వాత అందులో వాటర్ పోసుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఈ బాస్మతి రైస్ నేను ఏమి నానబెట్టలేదు కాబట్టి వన్ ఇస్ టు టూ అనమాట ఒక గ్లాస్ రైస్కి టూ గ్లాస్ వాటర్ పోసాను సో త్రీ కప్స్ కాబట్టి టోటల్ సిక్స్ కప్స్ వాటర్ తీసుకున్నాను తర్వాత ఇక్కడ మెయిన్గా మనకి ఇలాంటి రైస్కి సాల్ట్ కరెక్ట్గా ఉండాలి అప్పుడే టేస్ట్ బాగుంటుంది సో వాటర్ అన్నీ వేసిన తర్వాత కొంచెం సాల్ట్ అది చెక్ చేసుకోవచ్చు తక్కువైతే కొంచెం వేసుకోవచ్చు అనమాట సాల్ట్ వేసుకొని కలబెట్టేసుకొని బాగా మూత పెట్టేసి జస్ట్ ఒక వన్ విజిల్ వచ్చేంత వరకు ఉంచాను అంతే వన్ విజిల్ వచ్చిన తర్వాత ఆ మొత్తం కంప్లీట్ ప్రెషర్ పోయేంత వరకు అలాగే ఉంచాను సో చూస్తున్నారు కదా మనకి బగారా రైస్ రెడీ అయిపోయింది అన్నం కూడా చాలా పొడి పొడిగా వచ్చింది అండ్ కుక్కర్లో కూడా ఎక్కడ అంటుకోలేదు మొత్తం బాటం అంతా కూడా చాలా నీట్గా ఉంది రైస్ అంటుకోవడం మాడిపోవడం కూడా ఏమి జరగలేదు జస్ట్ ఒక వన్ విజిల్ ఉంచాను అండ్ కంప్లీట్ ప్రెషర్ పోయేంత వరకు అలాగే ఉంచాను అనమాట సో మనకి ఇలా 
మంచిగా పొడి పొడిగా బగారా రైస్ అనేది రెడీ అయిపోయింది చాలా కమ్మగా ఉంటుంది బగారా రైస్ మనం కొంచెం గీ వేసుకొని చేసుకుంటే సో దీని కాంబినేషన్ ఆలు కుర్మ ఈ రెండు టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది సో ఇంతకుముందు ఎవరు ఇవి ట్రై చేయలేదు అనుకుంటే కంపల్సరీ ట్రై చేయండి మీకు డెఫినెట్గా నచ్చుతుంది ఈ టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది అనమాట సో ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి మీకు నచ్చుతుంది సో ఇదే అండి ఈరోజు వీడియో సింపుల్ బగారా రైస్ విత్ ఆలు కుర్మ దట్స్ ఇట్ అండి ఈ వీడియో ఇంకెంట్ చేస్తున్నాను ఇంకో వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను అంతవరకు సెలవు టేక్ కేర్ బాయ్